பச்சி வெடிக்கட்டும்ன்றாரு எழுச்சி வரட்டும் நான் வரேன் அப்படின்றாரு அப்பதான் வருவேன்றாரு இது எப்படி என்ன புரட்சி எதிர்பார்க்கிறாரு அவரு என்ன எழுச்சி பிறக்கட்டும்ன்றாரு நான் சொன்னா என் தொண்டர்கள் கேட்பாங்க நீங்க பண்ண வேலை பத்தாது இன்னும் போங்க ஒரு ஒரு நூக்கன் காணர் மூல முடுக்கல போய் சொல்லுங்க நம்ம கொள்கைகள் என்னன்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆனா வரேன்னு தான் கடைசியா ஒரு முடிச்சுதான் அதான் நான் வர மாட்டேனோ கட்சி தொடங்க மாட்டேனோ இல்ல நான் சிஎம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல அதிகாரம் இல்லாம சேவை செய்யறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க காலகட்டமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரஜினி ரசிகன் அதை பண்ணுவான் ரஜினி ரசிகன் அப்படின்றவன் வந்து கண்டிப்பா இன்னைக்கு பேசுனதுக்கு அப்புறம் பெருமை எவ்வளவு இருந்தாலும் அந்த வருத்தம் கண்டிப்பா இருக்கும் இன்னைக்கு கண்டிப்பா வெளில வந்து கண் கலைஞனவன் பல பேர் நான் பாத்து நீங்களா அவருக்கு ஏத்தி விட்ட ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ் போட்டே பண்ணு சொல்லி ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ் வந்து ஊடகங்கள் கொடுக்கல சார் தொண்ணூத்தாறுல நான் வந்துட்டேன் திரு ரஜினிகாந்த் பேசினார் சார் இல்ல வந்திருக்காரு எப்பயோ வந்து என்ன அர்த்தம் கட்சி தொடங்குவேன் அந்த வீடியோ திரு ரஜினிகாந்த் ஒரு பாகத்தை மட்டும் போட சொன்னார்ல எப்ப போடுங்கப்பா அந்த வீடியோ ரஜினிகாந்த் இன்னொரு பாகத்தை போட சொல்ல வேண்டியது இதையும் சொல்லிருக்கலாமே அரசியல் வருகையை எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எவ்வளவு பேர் போயஸ் கார்டன் வீட்டுக்கு முன்னாடி பெரிய அளவுக்கு தீபக் உண்மையா சொல்லுங்க நேற்று இரவு நீங்க இருந்த மனநிலைக்கும் இப்பக்கும் திரு ரஜினிகாந்த் விஷயத்தில் இன்னைக்கு கூட்டம் நடந்தது ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போட அங்க போயிருப்பீங்க உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி ஆயிருக்கா இல்ல ஏமாற்றமா இல்ல சந்தோஷமா பல்வேறு சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் ரஜினி ஆதரவாளர் தீபக் விக்ரம் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறேன் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு தீபக் விக்ரம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியா இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போட காத்துட்டு இருந்திருப்பீங்க லீலா பேலஸ் இன்னைக்கு பத்தரை மணிக்கு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் போன வாரம் ஒரு மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் அதற்கு பிறகு ஒரு ஏமாற்றம் சொன்னாரு இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு இருக்க போகுது அப்படின்னு எல்லாம் பலரும் பேசப்பட்டது எப்படி பாக்குறீங்க இன்னைக்கு எந்த ஒரு ஒரு முடிவும் கிடைக்காம மறுபடியும் நீண்டு கொண்டே போற மாதிரி தெரியுது என்ன தாமதிக்கிற மாதிரி தெரியுது திரு ரஜினிகாந்த் இது தாமதம் அப்படின்றதோட நாங்க ரசிகர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் அவர் எதுவும் வைக்கல இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருந்தாருனா ஒரு விதத்துல ஒரு வருத்தமோ ஒரு மன வருத்தமோ ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பா ஏற்பட்டிருக்கும் கமா இது எப்படின்னா அவரோட ரசிகர்கள் அவரோட ஃபாலோவர்ஸ்க்கு அவர் கொடுத்த ஒரு முதல் டாஸ்க் ஏன்னா போன வாரம் சொன்ன ஒரு ஏமாற்றம் தனிப்பட்ட ஏமாற்றம்ன்றது ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அந்த தனிப்பட்ட ஏமாற்றம் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு இன்னைக்கு சொன்னார் தலைவர் சொன்னால் தொண்டர்கள் கேட்கணும் நான் அன்னைக்கே நான் சொல்லிட்டேன் என் தொண்டர்கள்கிட்ட எனக்கு அந்த சிஎம் பதவியோ அந்த பட்டமோ அது எனக்கு தேவையில்லை தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஆட்சி அமையணும்ட்டு அது அந்த தட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த இடத்துலேயே வந்து அந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு மாவட்ட செயலாளர்களே அதை வந்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு மறுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த ஏமாற்றத்தை தான் அவர் வெளில வந்து சொன்னார் ஒன்று ரெண்டாவது இன்றைக்கி அதை வந்து கிளியராக ஓப்பனாக எல்லார் முன்னாடியும் அது வந்து ஒரு குழப்பமாக இருந்து இப்படியா அப்படியான ஒரு கன்ஃபியூஷன் வேணான்னு சொல்லிட்டு முதல் தடவையாக ஒரு அஃபிஷியல் ப்ரெஸ் மீட் அதுவும் ஒரு லீலா பேலஸ் மாதிரி ஒரு இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாருக்கும் தெளிவாக இதை பற்றி சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்றது தான் அவரோட தாட் நம்ம இங்கே யூகிச்சது ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் மீடியாவாக இருக்கட்டும் பொது மக்களாக இருக்கட்டும் நம்ம யோசிச்சதாக ஏதோ ஒரு கட்சிக்கான ஒரு கொடி அறிவிப்பார் இல்லை கட்சி பெயர் அறிவிப்பார்ன்றது நம்மளோட அசம்ஷன்ஸ் அது அவர் சைடில் அவர் என்ன யோசிச்சிருக்காரோ அதை தான் பண்ண போகிறார் அண்ட் ஹீஸ் கிளியர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு புரட்சி வெடிக்கட்டும்ன்றாரு எழுச்சி வரட்டும் நான் வரேன் அப்படின்றாரு அப்போ தான் வருவேன்றாரு இது எப்படி என்ன புரட்சி எதிர்பார்க்குறாரு அவரு என்ன எழுச்சி பிறக்கட்டும்ன்றாரு இதுக்கெல்லாம் நீங்க தான் போய் வேலை செய்யணும்ன்றாரு என்ன எதிர்பார்க்குறாரு உங்ககிட்ட நீங்க என்ன போய் செய்ய போறீங்க நல்ல கொஸ்டின் ரஜினி மக்கள் மன்றம் சொல்லி ரெண்டு வருஷமா என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றத அவர் லாஸ்ட் மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ண வந்தா ஒரு தகவல் அங்க பண்ணதுக்கு அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நூறு சதவீதம்னா அங்கேருந்து வந்த ரிட்டர்ன் என்னன்னா எழுபது தான் பண்ணிருக்காங்க முழு திருப்தி அவர் அடையல ஸோ அவர் தரப்பில் அவர் இப்போ சொன்ன விஷயமே ரெண்டு ஜாம்பவங்களை சந்திக்க போகிறோம் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே மாபெரும் சக்திகள் ரெண்டும் ஸ்டாலின் ஐயாவாக இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் எடப்பாடி ஐயாவாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு பெரிய கோட்டை கட்டி வச்சுருக்காங்க அறுபது எழுபது வருஷமாக
ஸோ தரையிலேருந்து ஆரம்பித்து போஸ்டர் ஓட்டுறவங்க ஆரம்பித்து இன்டெலக்சுவல்ஸ் வரைக்கும் இருக்காங்க ஸோ அந்த செக்மெண்ட் மெஜாரிட்டியாக அந்த செக்மெண்ட்டை எப்படி அவர் டேப் பண்ணுறதுக்கான கரெக்டான வழி அது நான் சொன்னால் என் தொண்டர்கள் கேட்பாங்க நீங்கள் பண்ண வேலை பத்தாது இன்னும் போங்க ஒரு ஒரு நூக்க அண்ட் கார்னர் மூலை முடுக்கில் போய் சொல்லுங்கள் நம்ம கொள்கைகள் என்னென்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்தால் வரேன் தான் கடைசியாக அவர் முடிச்சுதான் அதான் நான் வர மாட்டேனோ கட்சி தொடங்க மாட்டேனோ இல்லை நான் சிஎம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லேன் சிஎம் ஆகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது அதை பற்றி நான் யோசிச்சது கனவுல கூட யோசிச்சது கிடையாது தான் சொல்கிறார் பட் கண்டிப்பாக ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் கடைசியாக ஏப்ரல் வரைக்கும் இது வந்து இவர் சத்தியம் போட்டு எதுலேயும் சொல்லலை நான் ஆக போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு இந்த செகண்ட் வரைக்கும் எனக்கு அது மாதிரி தோணலை அதுக்காக நான் வந்து ரிட்டன் வாபஸ் வாங்குறேன்னு கிடையாது கட்சி ஆரம்பிக்கிறது உறுதி அதுக்கான ஆட்களை எப்படி நான் எங்கேயிருந்து எப்படி திரட்ட போகிறேன் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் நான் போய் கதவை தட்டி கூப்பிடுவேன் என்ற அளவுக்கு சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு என்டையராக ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வருவார் அதுதான் எப்போ வருவார் எலெக்ஷன் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சார் வீட்டு கதவை தட்டி அவர் என்னைக்கு பேச போறாரு உங்களை போய் தட்டி எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி கொண்டு வாங்க எல்லாரையும் மனமாற்றம் கொண்டு வாங்க அந்த கொள்கைகளை கொண்டு போய் சேருங்க சில விஷயங்களை மாத்தணும் இந்த விஷயங்களை நான் பேசினதெல்லாம் கொண்டு போங்க அப்படின்னா உங்களை போக சொல்றாரு அவர் எப்போ சொல்லுவார் நேராக தேர்தலுக்கு மட்டும் தான் வருவாரா கிடையவே கிடையாது அவரோட வேலை ஆல்ரெடி பண்ணிருக்காங்கிறது பல பேருக்கு தெரியாது அது அவரோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் சொல்ல நான் பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிருக்காரு ஏற்கனவே கண்டிப்பா பண்ணிருக்காரு அவர் கதவை தட்டணும்னா அது நேராக போய் கதவை தட்டி உள்ள கிரவுண்ட் லெவல்ல எங்க சார் வந்திருக்காரு பெரிய அவசியம் கிடையாது இப்ப வந்து ஒரு பெரிய அவர் சொன்னது யாருனா அந்த களத்துல நிக்க கூடிய 234 ல நிக்க கூடிய வேட்பாளர்கள் இப்படி படிச்சவங்க யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கும் பெரிய வக்கீல் ரிட்டையர்ட் जजஸா இருக்கலாம் அப்படின்றவர் அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தைகள் ஆல்ரெடி நடந்துருக்கலாம் நம்ம எல்லாமே நான் ரசிகனுக்கும் தெரியணும் அவசியம் கிடையாது மீடியாக்கும் தெரியணும் அவசியம் கிடையாது எதிர்க்கட்சிக்கும் தெரியணும் அவசியம் கிடையாது எல்லாமே தட்ஸ் a ground work என்னென்ன அவர் பண்றாரோ இப்போயே எவ்வளவு பணிகள் இன்னரம் கட்சி கொடியே அவர் எப்பயோ பிளான் பண்ணிருக்கலாம் கட்சி பேர் எப்பயோ பிளான் பண்ணிருக்கலாம் நமக்கு வெளியில எப்போ வருதுன்றது மட்டும் தான் முக்கியம் இல்ல ground work பண்ண சொல்றாரு ground work பண்றவங்க எல்லாம் ஒரு நிர்வாகிகள் எல்லாம் அது அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு அதிகாரம் கிடையாதுன்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு திரு ரஜினிகாந்த் அதிகாரம் இல்லைன்றாரு கரெக்ட் சேவை செய்யுங்கன்றாரு அவ்வளவுதான் அதை ஃபாலோ பண்ணி வாங்க தமிழ்நாட்டு அப்பதான் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அதுதான் ரஜினி கண்டிப்பா இன்னைக்கு அதிகாரம் இல்லாம சேவை செய்யறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க காலகட்டமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரஜினி ரசிங்க அதை பண்ணுவான் அவருக்கு அவரோட அந்த பத்துல ரெண்டு பேர் ரஜினி ரசிகன் ஒரு தமிழ்நாட்டுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இளம் தலைமுறையை அங்கீகரிக்க கூடியவர் திரு ரஜினி அந்த அவர் சொல்லியிருக்காரு இளைஞர்களுக்கு அதிகப்படியான அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க சிந்தியா வந்து நேற்றுக்கு வந்து பதவி விலகிட்டு போய் பிஜேபியில இப்ப அவர் வந்து எம்பி வேட்பாளராகவே கொண்டு வந்தார் ஒரு இளம் ஒரு தலைவரா இருந்தவர் அவர் மத்திய பிரதேசத்துல ராகுல் காந்திக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர் அவரு ஒரு இளம் தலைவர் அவருக்கே அதிகாரம் பாருங்க அதிகாரம் இல்லைன்னு ஒண்ணு இன்னொரு கட்சிக்கு வர்றாரு அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ரஜினி ரசிகன் அப்படின்றவன் வந்து கண்டிப்பா இன்னைக்கு பேசினதுக்கு அப்புறம் பெருமை எவ்வளவு இருந்தாலும் அந்த வருத்தம் கண்டிப்பா இருக்கும் இன்னைக்கு கண்டிப்பா வெளில வந்து கண் கலைஞனவன் பல பேர் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த கண் கணக்கு அதை தான் சொல்றேன் ஏன்னா அவன் அவன் தலைவனை சிஎம் பாத்துட்டான் இன்னைக்கு கிடையாது படத்துல நடிக்கும் போதே அவன் போஸ்ட் ஓட்டும் போதே வெறுமை சூப்பர் ஸ்டார் ஓட்டல நாளே முதல்ல வரும் தான் சொன்னான் தலைவர் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவர் சொன்னதே முதல்ல மீடியாக்கே நான் சொல்கிற விஷயம் நான் தொண்ணூத்தாறுலேருந்து நான் வரேன்னு என்றைக்குமே சொல்லலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று தான் முதல் தடவை நான் அரசியலுக்கு வருது உறுதின்னு சொன்னேன் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இதை ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் சேருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ மக்கள் மதியிலே அந்த ஒரு பின்பம் இருக்குது ஓஹோ இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இவர் வரேன்னு சொல்லிட்டு வராத ஆளா அப்படின்ட்டு கிடையவே கிடையாது இரு தொண்ணூத்தாறில் சப்போர்ட் பண்ணால் நான் அப்பே சிஎம் அந்த வேண்டாம் அந்த பிம்பம் ஊடகத்தின் மத்தியில் வந்துச்சு சரி மக்கள் மத்தியில் வந்துச்சு ரஜினி ரசிகர்கள் மத்தியில் ரஜினிகாந்த் வர வரன்னு சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு தானே இருந்தீங்க எத்தனை நாட்கள் அதை தான் சொல்கிறேன் மீடியா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் கட்சி அரசியலுக்கு வரப்போறாரு நீங்கள் நினைச்சிருந்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி அதிக சதவீதம் இருக்கட்டும் ஊடகம் என்ன சொல்லுதோ அதை நம்புறவன் தான் ரஜினி ரசிங்க அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ நீங்க ஒன்னு இப்படி ஒரு பின்பத்தை சொன்னா ஓஹோ வரான்னு சொல்லியிருக்காரு போலன்ற ஒரு ஏக்கத்துல தான் அவன் இருந்திருக்கான் கண்டிப்பா ஒரு நாள் வருவான்றது அந்த நம்பிக்கையில இன்னி வரைக்கும் இருக்கான் சரி எப்படி இருந்தாலும் என்ன சொன்னாலும் இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் வந்து கட்சி
இல்ல பேசி இருக்காரு இப்பயும் சொல்றேன் அரசியல் என்ன அரசியலுக்கு வந்துட்டேன் திரு ரஜினிகாந்த் பேசி இருக்காரு கடந்த காலங்கள்ல ராகவேந்திர மண்டபத்துல பேசி இருக்காரு 96ல வந்துட்டேன்னா இப்பயும் சொல்றேன் 96ல எப்போ வந்துட்டேன்னு பேசி இருக்காரு எப்பயோ வந்துட்டேன் என்ன அர்த்தம் கட்சி தொடங்குவேன் அவர் அந்த வீடியோ திரு ரஜினிகாந்த் ஒரு பாகத்தை மட்டும் போட சொன்னார்ல எப்ப போடுங்க பா அந்த வீடியோன்னு அவர் ரஜினிகாந்த் இன்னொரு பாகத்தை போட சொல்ல வேண்டியதான இதையும் சொல்லிரலாமே இந்த வீடியோ எதுங்க அவசியம் இப்ப மக்கள் என்ன போய் சேரணுமோ அதான் அவசியம் அவ நான் 96ல வந்துட்டேன் அப்படினா சொன்ன வீடியோ போடுறேன் 96ல வந்துட்டேன் அப்படினு சொன்னா என்ன அர்த்தம் சொன்னாரோ நம்ம பார்க்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 வின் பண்ணிருக்கலாம் டிஎம்கே பட் இதுதான் ரீசனா அப்படின்றது பட் இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் ஓரியன்டட் எலெக்ஷன் நம்ம மறுக்க முடியாது சரி சோ அவரோட பிரசன்ஸ் அவரோட இன்வால்மெண்ட் அவர் ஊர்லயே இல்லனாலும் அவரோட போஸ்டர் ஒட்டி தான் டிஎம்கே கேம்பெயின் பண்ணாங்க சைக்கிள் சின்னமா இருக்கணும் ரஜினிகாந்த் அண்ணாமலை சைக்கிள் அப்படி சாஞ்சு நிக்கிற போஸ்டர் ஒட்டி எவ்வளவு இது எனக்கு நான் அஞ்சாறு வயசு இருக்கும்போது நான் அதை பாத்துருக்கேன் அந்த போஸ்டர் சோ தொண்ணூத்தி ஆறுல நடந்த விஷயமே அவர் அரசியலுக்கு வந்திருக்கேனா வித்வுட் இஸ் பிரசன்ஸ் அதுதான் அவரோட பிரசன்ஸ் நான் கட்சி ஆகியும் ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் இல்லாம அவரோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈடுபாடு மக்கள் சார்ந்து டிஎம்கே சார்ந்து அவரோட யார் வேணும்னு நினைச்சாங்களோ ஆதரவு எடுக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அவங்க மூலமா வந்து அன்னைக்கு எல்லாம் அவர் வரல அரசியலுக்கு அவர் அரசியல் டைரக்ட் இன்வால்மெண்ட் கிடையாதுங்க இப்பயும் அதுதான் சொல்றேன் அவர் நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி கட்சி ஆரம்பிச்சு இப்ப நம்ம ஒரு ரசிகனா நான் என்ன எதிர்பார்ப்பேன் அவர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணு போயிட்டு அவர் தான் அப்படின்னு கை காட்டிட்டு போயிடுவாரா கண்டிப்பா அதை யாரும் எதுக்கலாம் ஒரு அரசியல் இது கிடையாது ரசிகர்கள் நீங்க முழுசா முழுமையா ஏத்துக்கிறீங்களா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்றத இனி என்னை வந்து முதல்வர் சொல்றத போய் நிறுத்துங்க அப்படின்றாரு இனி நிறுத்திட்டு போறீங்களா இனி நாளைய முதல்வர் எல்லாம் போஸ்ட் அடிக்க மாட்டீங்க பண்ணுவாங்க அவர் வந்து அவர் சொன்னதை கேட்கறது என்ன களப்பணியே ஐம்பது பர்சன்ட் பண்ணா இன்னும் நூறு பர்சன்டா பண்ணு போய் பண்ணு இது வந்து போய் சேரல எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வரலன்றாரு அதுக்கு ராப்பாக போய் உழைக்கிறது எங்க வேலை ஒண்ணு ரெண்டாவது இது ப்ராக்டிக்கலா பாசிபிளா அவரை பொறுத்தரையும் கண்டிப்பா ரொம்ப அவர் வந்து என்ன சொல்றது எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்னசென்ட் ஒரு ட்ரூத்தை மட்டும் நம்பியிருக்காரு அவர் அவர் இது பண்ணா கண்டிப்பா இது நடக்கும் அப்படின்ட்டு எந்த அளவு நடக்கும்ன்றத நம்ம ப்ராக்டிக்கலா போய் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும் முதல்வர் ஆக மாட்டாரு அப்போ அவர் சொல்லல இப்ப நான் சொல்றேன் அவர் கை காட்டக்கூடிய ஒருத்தர் போயிட்டு நீங்க அவருக்காக ஓட்டு சேகரிக்க முடியுமா அந்த பேஸ் வேல்விக்கு ஓட்டு விழுமா முதல்ல எக்ஸாக்ட்லி ரஜினி சொல்லிதான் ஓட்டு கேட்க போறீங்க அப்படிதானே ரஜினிகாந்த் அதுதான் இப்ப ரஜினிகாந்த் கட்சி தான் ஓட் பண்ணும் இப்ப வந்து ஒரு கேபிள் டிவி அப்படின்னா சன் டிவி தான் மக்கள் மதியில பாதி இதுவா இருக்கும் ஒரு இப்ப அந்த ஊர் சைட் எல்லாம் போனா அது மாதிரிதான் இப்ப ரஜினிகாந்த் கட்சி இப்ப வந்து டிஎம்கே கூட கூட கலைஞர் ஐயாக்காக ஒரு பேஸ் இருக்கும் ஸ்டாலின் ஐயாக்காக ஒரு பேஸ் இருக்கும் அது மாதிரி தனித்தனி பேஸ் ஒன்னு இருக்கு இந்த கட்சி பேருன்றதுக்கான ஒரு பேஸும் வேற இப்ப கட்சி பேர் அறிவிச்சு அது கட்சியை எடுத்து பதிக்கிறதுன்றது ரெண்டாவது சோ ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் ரஜினிகாந்த்ன்ற பேர் அதுதான் அந்த பேருக்கான சக்தியை வச்சுதான் இதுவாகும் which is fact அது நம்ம 50 வயசுக்கு மேல இருக்குறவங்களுக்கு பதவி பெரிய அளவுக்கு இருக்காது 50 வயசுக்கு கீழ இருக்குறவங்களுக்கு தான் சொல்றாரு அதுல ஒரு 35% மாற்று கட்சியில இருந்து வர்றவங்களுக்கு கொடுக்கறேன்றாரு அப்படி தான் சொல்றாரு மாற்று கட்சியில இருந்து வர்றவங்களுக்கு கொடுக்கற அப்படினா அதிமுக அதிமுக ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு கூட கொடுப்பாரு அப்ப கட்டாயம் கொடுப்பாரு கரெக்ட் ஆனா வந்து அந்த ரெண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்து இந்த நாட்டை வந்து சீரழிச்சதுன்றது அவர் அவருடைய பாணியிலே பேசுறாரு கரெக்ட் ரெண்டு கட்சி அவர் ஜாம்பவான்ற அளவுக்கு தான் சொல்லி வச்சிருக்காரு ஆனா வந்து வெளிப்படையா சொல்லாம சொல்றாரு சோ அங்க இருந்தும் சில ஆட்களை இவர் கூட்டு வந்து அரசியல் பண்ண போறாரு அப்படினா ரசிகர்கள் பட்சம் <laughs> 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 இப்ப இப்ப மாவட்ட செயலாளர் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு யாருக்குமே நான் தர மாட்டேன் எனக்கு நீங்க ரஜினி மக்கள் மன்றது தனி இது ரஜினி கட்சின்றது இருக்க போறது அது தனி அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இருக்கிறவங்க தான் ரஜினி ரசிகர்கள் ஸோ அவங்க களப்பணி பண்றதுக்கு தயார் அதுக்கப்புறம் பொறுத்து இருந்து என்ன மாதிரி எப்படி ஏன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுல இந்த முப்பது பேர் அடிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் கம்மியா தான் வரும் பிரச்சனை கிடையாது எப்படி பண்றாரு அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்கறாரு இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறாரு படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்னா இப்ப ரஜினிகாந்த் அரசியல் வருகையை எதிர்பார்த்து
ஓகேவா இப்போ அவர் பண்ற கொள்கைகளாக வரதுக்கு யூ கேன் சி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் இப்போ வந்து இவர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு ரசிகர்கள் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறாங்களோ அதோட பொதுமக்கள் நூறுல ஒரு முப்பது பேரா சந்தோஷப்பட்டிருப்பான் ஓகே இந்த ஆள் அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு பதவிக்காகவோ பட்டத்துக்காகவோ பணத்துக்காகவோ வரல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் தான் வராரு கட்சி ஆரம்பிக்காம கோழத்தனமா பின்னாடியும் போல நான் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் கட்சியோட தலைமை சிஎம் நீ எடுத்துக்கோ நீ ஒழுங்கா பண்ணலையா ஒன்னே நான் டிசைன் பண்ற ஒன்னே நீ விட்டு தூக்கிறதுக்கான அத்தாரிட்டி என்கிட்ட இருக்கு அது வெறும் ஒரு சிஇஓ பதவி தான் சிஎம் கட்சிக்கான தலைமை தான் பெருசு அந்த கட்சியை நான் கரெக்டா நல்ல பேர்ல வழிவகுப்பேன் உண்மையா <laughs> 100% ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 நடக்கலாம் நடக்காம போகலாம் இது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவரோட ரைட் ஹேண்டா இருந்து நம்ம பாக்கல ஒரு ரசிகனா ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கும் இப்ப இது இந்த மூவ் பண்ணாருனா அடுத்த மூவ் என்னவா இருக்கும்ன்ற அளவுக்கு நமக்கு தெரியும் சோ அதுக்கான டைம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்ல வாட் இஸ் ரைட் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அதை தாண்டி சேர்க்கறதுக்கான வழி வேற என்ன இருக்கு இப்ப மீடியா இப்ப பிரஸ் கான்பரன்ஸ்ல பேசலாம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போயிட்டு அது மொத்தமா அந்த மாவட்ட சேர்க்க வச்சு அவங்களை வச்சு எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் அது மாதிரி ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்கலாம் கடைசியா ஒரு கேள்வி எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் என்னைக்கு திரு ரஜினிகாந்த் பதில் சொல்ல போறாரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குங்க இன்னைக்கே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு தான் சொன்னாரு ஆமா நாங்க எல்லாரும் போய் அங்க உட்காந்தோம் ஆனா ஒரு பேசாம தான் போயிட்டாரு அது என்ன அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன்னு கிளம்பிட்டாரு அது எதனால சொன்னாருன்றது உங்களுக்கு தெரியும் எதனால நீ क्वेश्चन आंसर செஷன் வெச்சா அதுல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கேள்விகள் ஹைட்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பதில் வரும் இத்தனை நேரம் அந்த 20 நிமிஷம் அதை என்னைக்கு எதிர்கொள்ள போறார் கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா இன்னைக்கு சொல்லிட்டார் கிளாரிட்டி ஒன்னு தெரிஞ்சிருச்சா சிஎம் கேண்டிடேட் அவர் இல்லன்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு மீடியா ஒரு அளவுக்கு இதுவா இருக்கீங்க அட்லீஸ்ட் இல்ல அப்படினாலும் நாலு பின்ன அவர் அறிவிக்கலாம் இல்லாம போலாம் பட் இன்னைக்கு கட்சிகான தலைமை வேற ஆட்சிக்கான தலைமை வேற அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் சொன்னா அடுத்த டவுன் த லைன் டூ மந்த்ஸ்ல கட்சி கொடியோ கட்சி பெயரோ ஏதோ ஒண்ணு வந்த பிறகு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களெல்லாம் சந்திக்காம இருக்க மாட்டார் மத்த எந்த கட்சி லீலா பேலஸ்ல கூப்பிட்டு மீடியா மீடியா பிரஸ் வச்சாங்க எனக்கு தெரியல இவர் பண்ணிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல கேமராவும் திரு ரஜினியின் பக்கம் நாங்க திருப்பினோம் ஆனா இன்னைக்கு ரஜினியின் ரஜினி வந்து ஊடகங்களை மட்டும் ஏமாற்றினார்னு வைக்க முடியாது உங்களையும் ஏமாற்றி இருக்காரு பல விஷயங்கள்ல அப்படியும் தான் இந்த விவாதம் இது வரைக்கும் சர்ச்சையா எழுந்துட்டு இருக்குது அதை தான் நான் கேள்வி எழுப்பினேன் இல்ல அவர் ரஜினிகாந்த் இப்பவும் சரியா தான் பண்ணிராருன்னு நீங்க ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்க ஆனா வெளியே வந்து சிலர் கண்ணீர் வடிச்சாங்கன்னு சொல்றீங்க அதையும் பதிவு பண்றீங்க உங்க கண்ணீருக்கெல்லாம் ஒரு விடை கிடைக்கட்டும் ஹண்ட்ரட் விடை கிடைக்கும் இன்னைக்கு இந்த ஏமாற்றம் கண்ணீர் வருத்தம் எதுவா இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி தமிழ்நாடு நல்லாட்சி அமையும் ரஜினிகாந்த் மூலமா மிக்க நன்றி திரு தீபக் விக்ரம் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்